Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, il sera question de visiter Koh Samui autrement. Alors je vous propose de me suivre sur les hauteurs de Koh Samui. C'est parti Allez, on commence avec un arbre qui produit des fleurs. On se croirait au printemps. Il pleut des fleurs, c'est très beau. Aujourd'hui, le petit groupe est composé de cinq personnes. Nous avons Matt, Elisabeth, Tom et nous avons Alain, un invité français. Bonjour Alain. Say again, please. Allez-y pour les compliments. Merci, merci, merci. On continue avec les arbres qui fleurissent. Le sol est joncé de fleurs et ça vient de là-haut. Tout là-haut. Vous voyez dans la continuité, les agriculteurs continuent leurs efforts de collecte des eaux pluviales. Une récupération qu'ils font grâce à ces genres de piscines artificielles qui vont leur permettre d'arroser les vergers, y compris à la saison chaude. Là, ça fait deux mois que nous n'avons pas eu de pluie à Koh Samui. Mais apparemment, ça commence à arriver un tout petit peu, c'est nécessaire. Et mes amis qui vivent du côté de la maille me disent qu'il a plu une demi-heure hier. Eh bien, nous, nous attendons la pluie de notre côté sur le nord. Allez, on continue la montée. La semaine prochaine, on va retrouver notre leader Tom, qui revient de six semaines de vacances en Australie. Ça va nous permettre de changer à nouveau d'itinéraire, ça va être sympa. L'avantage est que Tom connaît beaucoup beaucoup d'itinéraires. Et il a aussi un truck, un véhicule 4x4 qui nous permet de monter à des endroits un peu plus difficiles en scooter. Donc bienvenue au retour de Tom. Alors pour ceux qui me posent régulièrement la question... Je n'organise pas de randonnée, je fais partie d'un groupe composé de résidents internationaux. On marche ensemble tous les dimanches et on accueille volontiers les personnes qui veulent se joindre à nous ponctuellement sous réserve de parler anglais, de manière à assurer une bonne cohésion de groupe. C'est chouette ce coin où on est un petit peu à l'ombre. Après une première partie de montée un petit peu délicate. Mais c'est le calme après la, avant la tempête. Parce que voilà, ça continue à monter maintenant. Voilà, là on a un agriculteur qui est en train de tailler le durian. Il profite de cette saison où les bourgeons commencent à sortir. Pour enlever toutes les branches naissantes. De manière à élaguer un petit peu l'arbre pour qu'ils produisent des fruits plus gros. Et bien sûr, vous ne le voyez pas, mais il est pieds nus dans l'arbre. Allez, je vous offre une petite vue panoramique, un petit peu bouchée, parce qu'il y a des nuages bas. Alors on ne sait pas si c'est le reste des brûlis qui nous viennent de Malaisie, ou si ce sont des nuages bas. J'ai plutôt l'impression que ce sont des, des nuages de pollution, malheureusement. Et au premier plan, pour parler de choses plus réjouissantes, on voit un bel arbre qui, qui est un durian, avec les petits fruits qui commencent à pousser sous forme de grappe au début. Et ensuite, ils vont éclaircir pour ne laisser que peu de fruits, de manière à ce qu'ils soient plus gros. Je vous ai déjà montré cet arbre. En fait, il me plaît beaucoup parce qu'il permet de comprendre la géologie et la structuration d'un arbre magique et magnifique comme celui-ci. Il est immense. Alors déjà, on voit qu'il est entouré d'une liane qui ressemble à un tronc, tellement, tellement la liane est importante. Ici, on voit la hauteur du sol. Et en fait, tout ce qu'on voit ici face à nous, eh bien, ce sont les racines, le tronc à l'intérieur. Sous la terre, c'est carrément... Euh, voilà. Sous la terre, les racines forment carrément un tronc. Flower. Like 
Oh, mais tu es en train de nous expliquer que ce bambou, en fait, forme des, des racines aériennes, des fleurs, qui vont permettre de faire pousser de nouveaux bambous. Mais là, c'est à l'extérieur de la terre. L'étape fraîcheur de cette randonnée. On est toujours à travers les Duriens et on est un peu à l'ombre des grands arbres de la forêt tropicale qui se trouvent dans mon dos. Et je vous assure qu'on apprécie bien parce que quand on a passé euh, une demi-heure à monter, 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 ben, c'est quand même très agréable de se retrouver à l'ombre. La nature est généreuse et toujours aussi verte malgré l'absence de pluie. C'est vraiment la particularité des, des tropiques. Voilà, on a la chance de voir un durian tout près de nous. Ça forme un peu comme des grappes. Et ensuite, lorsque les fruits vont grandir, vont pousser, ils vont éclaircir. Ils vont en enlever beaucoup hein, parce que là, on voit chaque grappe doit avoir une, une dizaine ou une douzaine de fruits. Et les agriculteurs vont en laisser un ou deux, peut-être trois maximum. Voilà l'état de la route si vous voulez l'emprunter en scooter. Donc bien sûr c'est possible, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir circuler sur une route qui est comme ça en dénivelé, avec des cailloux au milieu, des ornières et un sol qui se dérobe parce que c'est du, vous voyez, c'est comme du sable. Encore une jolie vue panoramique. Il y a beaucoup d'aigles dans le ciel. Et toujours des durians au premier plan. Encore une jolie clairière. Et là, je vous amène ici pour vous montrer à nouveau les efforts que font les agriculteurs pour constituer des réserves d'eau. Encore ici. Et là, on est vraiment dans la forêt tropicale. Des arbres majestueux, particulièrement hauts. Merci. Hum. Tout le monde boit là, c'est l'heure de la pause. Drinking. Mais vous voyez, on a changé de, de côté là. La vallée est plus abritée et du coup, ce sont des mangoustaniers qui sont plantés devant nous. On voit bien que les agriculteurs euh, organisent leur verger en fonction de la protection au vent et aux pluies. Et là, encore une fois, les durians, les grappes de durians en formation. C'est encore une partie très sympa de cette randonnée. Parce que là, on n'est vraiment pas sur des routes goudronnées, hein, au contraire. Ce sont des chemins de terre empruntés uniquement par les 4x4 des agriculteurs ou les scooters des agriculteurs, parce qu'ils sont très doués pour circuler dans la montagne. On est à l'ombre de très grands arbres, au milieu des vergers d'un côté et de la jungle tropicale de l'autre. À nouveau un petit lac artificiel. On devine quelques petits poissons. Et puis des nénuphars, un joli fuchsia. Et là, un beau citronnier. Bon ben voilà, Matt est en train de nourrir les poissons, il leur donne des croissants. Alors forcément, il débarque. Voilà un bon endroit pour vous montrer la différence du feuillage entre le mangoustanier qui est ici et la feuille du durien qui est ici. Et homme a ramassé des shampoos, des pommes d'eau. Do you still have one to show us, please? Shampoo en taille, pomme d'eau en français. Caponca. In English, what do you call them? Rose apple. Rose apple, so. Et là, voici une belle floraison de durian. Regardez un peu les grappes que ça forme. Des grappes de fleurs pour l'instant, et ensuite ça fera des grappes de fruits. Durian flowers. Une des premières fois où j'ai monté cette partie, Tom m'a appelé ça The Ladder, l'échelle, tellement c'est raide. 
Et il y a une deuxième partie qui nous attend derrière. Celle-ci est bétonnée. La suivante l'est beaucoup moins. Allez, sur le passage, je vous montre l'arbuste qui servira à accueillir des fruits du dragon. C'est celui-ci. Il n'a pas encore de fleurs, mais il est en train de bien se développer. Alors, on a rencontré des, des agriculteurs qui sont en train de manger un fruit. Je ne sais pas comment ça s'appelle, on va demander à un homme. Et on trempe ça dans cette sauce très pimentée, très acide, délicieux. Aray Mac Tini Aray Namprik Pao Namprik Aray <laughs> What do you call this? Oh my yum! Gooseberry! Oh, Very good! <laughs> C'est très acide! It's a sour one! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Et voilà, on est dans la montagne, on retrouve des gens qu'on connaît! <laughs> Ah, Elisabeth est en train d'expliquer qu'elle les a rencontrés quand elle va nourrir les chiens à la maille. Elle est impliquée dans une association. Alain est en émerveillement devant la végétation qui est plus dans la forêt tropicale en fait. On est au centre de l'île et comme c'est beaucoup plus vallonné... Euh, mais des vallées profondes en fait. Du coup, la végétation est beaucoup plus dense, beaucoup plus en manière jungle en fait. Hein. Et il y fait plus frais. C'est bien vert. Alors Alain, vous ne le connaissez pas vraiment lui-même, mais par contre, vous connaissez ses vidéos de drones. Car euh, si vous avez vu passer les vidéos de ma maison, eh bien, les vues ont été réalisées par lui. Merci beaucoup Alain. Et actuellement, il est en train de faire différents reportages ici à Koh Samui. Vous aurez peut-être des exclusivités, des images jamais vues à Kosamui. Dans cette partie, il y a de très vieux palmiers. On n'a pas énormément de palmiers euh, du côté de Kosamui, mais ici vous avez de beaux exemples de très vieux palmiers. D'un côté les palmiers, et puis de l'autre ce sont des bambous. Une énorme forêt de gros gros bambous, tels qu'on les voit dans les parcs nationaux. Quelque chose qui n'est pas courant également à Koh Samui, c'est de voir des cultures de canne à sucre. Ici, des cannes à sucre. Mais il y en a vraiment de part et d'autre. Encore une retenue d'eau avec pas mal de poissons. Et en fait, l'eau qui est ainsi nourrie par les poissons est récupérée ensuite par l'agriculteur pour produire de l'engrais. Produire de l'engrais pour les vergers. C'est marrant, ils ont fait des épouvantails. Épouvantails de fortune. Il y en a un là. Et un autre ici. La descente n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Parce que c'est raide. Escarpé. Et glissant. Il y a un genre de sable sur le dessus. Et ça peut partir à tout moment. Je sais que vous rêvez d'une glissade. Mais hop, pour aujourd'hui peut-être. Mais non, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà, Alain va nous faire une petite démonstration de drone. <rire> S'il veut bien partir. Et voilà, le drone s'envole. Ouais, il dit que le drone peut s'éloigner de 7 km. Répondant à la question de Matt, est-ce qu'on risque de le perdre C'est la pause. Alors, homme, voilà, c'est une vraie taille. Dès qu'elle s'arrête, il faut qu'elle mange. 
Alors, elle se justifie en disant qu'hier soir, elle n'a pas mangé. Bon. Et elle dit que le matin, ensuite, elle a faim. Il a du mérite parce que venir en randonnée pour porter ce matériel, le drone, l'appareil photo qui est ici, immense. Si vous êtes amateur de photos d'art, je vous propose de regarder l'Instagram d'Alain. Il réalise des photos, des portraits artistiques vraiment superbes. Son Instagram, c'est Alain Villereau, c'est ça pour pouvoir le suivre à la fois dans le descriptif de la vidéo et sur la vidéo elle-même. Tom Yam Chicken. Do you use the leaves only? Ah, uh, it's sour. Very sour. You can use in see the lemon. Use in see the tamarind. Ah, okay. Either you put tamarind, either you put this one. Sour. Okay. You can make salad with it if you need sour of this. Okay. Voilà, Miss Recette. <rire> Allez, profitez un peu des paysages. Vous êtes privilégié parce que vous avez la possibilité de visiter le cœur de Koh Samui sans faire aucun effort de marche. <rire> Encore des vues panoramiques. Là, on domine bien la situation. Elisabeth a reçu un cadeau d'Alain. Il a ramassé tout là-haut. Hein. Il est allé là-haut, là-haut, chercher une fleur. <rire> Il y a des petits ananas. Et ici, ils ont mis euh, des haricots, des plantes, euh, des plantes euh, qui vont donner des légumes. Et là-bas en face aussi. Ils utilisent vraiment la moindre place pour, euh, pour faire quelques plantations. Et d'ailleurs, le monsieur est ici. Profite de la fraîcheur à l'ombre. Enfin, fraîcheur relative, on est d'accord. Hein. Il doit faire euh, 32 degrés. <rire> What do you call this? Taling pling. Taling pling. Gap nampik ah. Avec la sauce nampik kapi. Ça se mange, euh, non, c'est un peu acide. Hein. You try? Mm. Mm. Yeah. <rire> Ça la fait rire? <rire> ça, c'est très acide, hein Good. Très acide, Good. comme euh, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un fruit vraiment très acide, mais très juteux en même temps. Ouais, c'est bon. Bon, ben, on voit là un qui sera prêt d'ici moins d'une semaine. Voilà, quand ils sont gros comme ça, il, faut il va commencer à tourner légèrement plus jaune, très légèrement, et ensuite on va pouvoir le ramasser comme celui-ci et puis là il y en a un plus petit celui-ci n'est pas prêt du tout carrément la plus on est à la croisée des chemins voilà ça c'est un itinéraire pour une autre randonnée qui descend dans la vallée on a la petite maison dans la prairie et ici si on descend on peut aller jusqu'à Kunsi Waterfall et il y a un autre accès que je vous montrerai tout à l'heure. Et nous continuons. Voilà, ici, on est au-dessus de la cascade Kunsi Waterfall. Donc, vous voyez, il y, a un... il y a à nouveau un tout petit peu d'eau. Just starting again. Pêche. Elle a vu un poisson. Voilà, en fait, là, ça part droit. Et ensuite, ça, pond, ça tombe en apique, en cascade. Un peu plus bas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire. A bientôt, bye bye